நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் என்றால் என்ன அந்த ஆய்வு மையத்தால் பொதுமக்களுக்கு என்ன நன்மை என்பதை விளக்குகிறது இந்த தொகுப்பு உலகம் முழுவதும் மட்டுமல்ல அண்ட சராசரம் முழுவதும் நியூட்ரினோக்கள் பரவி கிடக்கின்றன இந்த நியூட்ரினோக்கள் மனிதர்கள் உள்ளிட்ட உயிரினங்களை கடந்தும் உயிரினங்களின் உடல்களில் ஊடுருவி விட்டு வெளியேறியும் சென்று கொண்டிருக்கின்றன ஒளி துகள்களைப் போல் இவை எடை இல்லாதவை என்பதால் முட்டி மோதி நகர்ந்து விடாமல் சென்று கொண்டே இருப்பதாக கூறப்படுகிறது இயற்கையாக வர நியூட்ரினோக்களில் வந்து மூன்று வகையான நியூட்ரினோக்கள் இருக்குன்றத கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க முதல்ல வந்து எலக்ட்ரான் நியூட்ரினோ ரெண்டாவது மியூவான் நியூட்ரினோ மூன்றாவது டவு நியூட்ரினோ அப்படின்னு மூணு வகையான நியூட்ரினோக்கள் கண்டறியப்பட்டிருக்கு இது வரைக்கும் இந்த நியூட்ரினோக்களுக்கு ஆரம்பத்தில் என்ன சொன்னாங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் வந்து எந்த மின்னூட்டம் இல்லாத ஒரு துகள் இது அதனால் எந்த ஒரு பொருள் மேலே மோதினாலும் அது எந்த விதமான எதிர்விளைவுகளையோ பாதிப்புகளையோ ஏற்படுத்தாது அப்படின்றது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த நியூட்ரினோ அணுக்களுக்கு நியூட்ரினோ துகள்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு இடையே கிடையாது அப்படின்னு ரெண்டு ஆரம்ப கட்ட ஆய்வுகளில் கண்டுபிடிச்சாங்க நியூட்ரினோ அப்படிங்கிறது ஒரு அடிப்படை துகள் இப்போ நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் புரோட்டான் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப உயர்கல்வியில் படிச்சுருப்பாங்க பள்ளி கல்வியில் கூட இல்லை க கல்லூரி காலங்களில் உயர்கல்வியில் படிச்சுருப்பாங்க அப்போ உதாரணத்துக்கு சொன்னால் எலக்ட்ரானை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இன்றைக்கி எல்லாம் நம்ம எலக்ட்ரானிக்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி நியூட்ரான் அப்படிங்கிற ஒரு துகளை கண்டுபிடித்த பின்னாடி அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அது எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது இப்போ நாம் பேசிக்கிட்டு இருக்க விட நாம் நம்மளை கடந்து கோடிக்கணக்கான நியூட்ரினோக்கள் போய்கிட்டு இருக்குது உதாரணமாக சொல்லணும்னா நியூட்ரினோ சமுத்திரம்னு சொல்லலாம் இப்போ கடலில் வாழக்கூடிய மீன்களுக்கு நீந்தும் போது தண்ணீர் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி வந்து நாம் நீட்டினோ கடலில் மிதந்துக்கிட்டு இருக்கிற உயிரினங்கள் அப்படின்னு கூட நம்ம நம்மளை சொல்லலாம் ஒவ்வொரு செகண்டும் கோடிக்கணக்கான நீட்டினோக்கள் நம்மளை ஊடுருவி செஞ்சுக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி நீட்டினோ அப்படிங்கிற அந்த தூகலுக்கு பார்த்திங்கன்னா இடை கிடையாது நிறை கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது அதை என்ன செய்யும் அப்படின்னா எதில் மோதினாலும் அதை கடந்து போகும் எதையுமே வந்து அது அதை போய் முட்டி மோதி நிற்காது அது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படை துகள் அது அந்த துகளை பற்றி நிறைய நாடுகள் இன்றைக்கி வந்து ஆராய்ச்சிகள் வந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அமெரிக்கா கனடா ஜப்பான் உள்ளிட்ட சுமார் பதினான்கு நாடுகளில் நியூட்ரினோ ஆய்வு நடைபெற்று வருகிறது இந்த ஆய்வில் நியூட்ரினோக்கள் குறைந்தபட்ச எடை கொண்டவை குறைந்தளவு எதிர்வினை ஆற்றக்கூடியவை என்று தெரிய வந்ததாக தெரிய வந்துள்ளது இயற்கையான நியூட்ரினோக்களின் ஆய்வு ஒருபுறம் இருக்க செயற்கையாக நியூட்ரினோக்களை உருவாக்கி அதன் மூலம் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் குறித்த ஆராய்ச்சிகளும் தற்போது தொடங்கியுள்ளன இந்த நியூட்ரினோக்கள் ஊசலாடும் தன்மையில் இருக்கிறதுனால இதை ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல குறிப்பிட்ட உணர்கருவியில் அதை படிய வைத்து அதை வந்து ஆய்வுக்குட்படுத்துறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது அப்படின்றதுனால அடுத்த கட்டமாக இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா அதை தாண்டி இந்த நியூட்ரினோக்களினுடைய இந்த ஆசிலேசனை இன்னும் கூர்மையாகவும் நுணுக்கமாகவும் படிப்பதற்கு இதை வந்து இந்த மாதிரி இயற்கை நியூட்ரினோக்களை மட்டும் நம்பி இருந்தால் அது அந்த ஆய்வுன்றது பூரணமடையாது அதனால் ஆர்டிஃபிஷியலாக அதாவது செயற்கையாக நியூட்ரினோக்களை உருவாக்கி அதை வந்து ரெண்டாவது அதை ஒரு பீம் கற்றையாக மாற்றி அதை நம்ம டார்கெட் பண்ணுற ஒரு உணர்கருவியில் வந்து அதை செலுத்தி பரிசோதிக்கலாம் அப்படி பண்ணினோம்னா இதை எந்த அளவுக்கு இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் அதாவது சோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க நியூட்ரினோ பீம் உருவாகிற இடத்த கருவியை சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சோர்ஸிலிருந்து டிடெக்டர் வந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குதோ அதை அந்த தூரத்தை வந்து அதிகப்படுத்திக்கிட்டே போவதன் மூலமாக இன்னும் கூடுதலான வாய்ப்புகள் இருக்கும் இதை ஆய்வு பண்ணுறதுக்கு அப்படின்றது விஞ்ஞானிகளுடைய முடிவு இது தாங்க வந்து சர்வதேச அளவில் இருக்கிற நவீன நியூட்ரினோக்களுடைய நவீன ஆய்வின் முடிவு இது நியூட்ரினோ ஆய்வின் முடிவில் கிடைக்கும் பலன்கள் தான் என்ன என்ற கேள்வி எழுகிறது பொதுமக்களுக்கு இதனால் அறிவியல் பூர்வமான பயன்கள் கிடைக்கும் என்று கூறப்படுகிறது இந்த நியூட்ரினோ ஆய்வின் மூலமாக நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய மாற்றங்களை நாம் வந்து அறிவியலில் வந்து சந்திக்க இருக்கிறோம் அப்படின்றத பார்க்கணும் ரெண்டாவது பர்டிகுலராக இந்தியாவினுடைய இந்த நியூட்ரினோ ஆய்வு திட்டம் என்பது உலகளாவிய அளவில் வந்து உற்று கவனிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஏன்னா நாம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் நாம் வந்து கோலார் தங்க வயலில் தான் வந்து அட்மாஸ்பிரிக் நியூட்ரினோ வந்து இது பண்ணோம் அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டில் மூடப்பட்டு இருக்கு ஆக இப்போ தான் வந்து நாம் இந்த இதை வந்து ஆரம்பிச்சு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்போ உலகளாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நிறைய இடத்துல இந்த திட்டங்கள் வந்து செயல்படுத்தப்படுகின்றது அமெரிக்கா ரஷ்யா இத்தாலி அதே மாதிரி தென்கொரியா சைனா எல்லா இடத்துலையும் இந்த திட்டங்கள் வந்து போயிட்டுருக்கு இதன் மூலமாக நமக்கு என்ன பலன் இந்த நியூட்ரினோ ஆய்வின் மூலமாக என்ன பலன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி
ரெண்டாவது இப்போ வந்து தேவையில்லாத தீவிரவாதிகள் கையில் வந்து அணு ஆயுதங்கள் போய் சேர்ந்துடாமல் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ரெண்டாவது இந்த பிரபஞ்சத்தில் நிகழக்கூடிய மாற்றங்களை வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி வந்து பூமி மூவ் ஆகுதுன்னா அந்த பிளேட்ஸ்கள்லாம் வந்து மூவ் ஆகும் அப்படி மூவ் ஆகும்போது நிலநடுக்கம் ஏற்படுதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முன்கூட்டியே வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதற்காக இது பண்ண முடியும் இந்த பலன்களை பெறும் பொருட்டுதான் நியூட்ரினோ ஆய்வில் பல்வேறு நாடுகளும் களமிறங்கியுள்ளன அறிவியல் உலகின் அடுத்த கட்ட நகர்வு இது என்று கருதப்படுகிறது தந்தை தொலைக்காட்சிக்காக தேனியிலிருந்து ஆர் சிவசபாபதி